자 이제 110페이지 등록세를 보겠습니다. 우리 지난 시간에 취득세까지 정리를 잘 했습니다. 어, 취득세 파트는 되게 중요한 부분입니다. 여러분 문제가 세 문제가 출제가 되고 최소한 그죠? 매년 세 문제 나온다고 보시면 돼요. 그러니까 28회 시험도 무조건 세 문제 나온다 최소한 이렇게 기억하시면 되고 그러니까 전체적인 내용 정리를 잘 하셔야 되고요. 그 다음에 챕터 2에 나오는 이제 등록 면허세는 문제가 한 문제밖에 안 나옵니다. 그러니까 사실은 공부할 때 여러분 꼭 기억하실 게 선택과 집중이 되게 중요합니다. 선택과 집중. 그죠? 그러니까 집중을 하는데 더 중요한 건 뭐다? 집중은 당연히 해야 됩니다. 근데 무엇을 선택해서 집중하는 거 중요한 거죠. 그러니까 예를 들면 등록세 선택에서 집중을 하게 되면 잘 하신 거죠. 시험은 떨어집니다. 이유는 간단하죠. 얘는 한 문제밖에 안 나와요. 작년에는 시험이 안 나왔고요. 올해 같은 경우 나오긴 했는데 단독으로 안 나오고 취득세하고 비교해가지고 문제 지문 두개 나왔어요. 물론 정답이 등록세가 정답이었지만 그러니까 문제는 매년 하나밖에 안 나온다고 보시면 돼요. 안 나올 때도 있고. 그러니까 이거는 공부하실 때 여기에 비중을 두면 안 됩니다. 그러니까 그 비중 안배를 잘 하셔야 되는 거야. 그러니까 저는 처음부터 얘기를 했죠. 세법은 세 개만 일단 잘하면 된다. 뭐? 취득세 그리고 재산세 그리고 양도소득세를 잘해야 됩니다. 그죠? 이세 파트를 잘해야만이 우리가 세법을 고득점할 수 있습니다. 최소 10개 이상 맞으려면. 왜? 그세 파트에서만 10개 이상 나온다고 계속 말씀드리고 있습니다. 그죠? 그러니까 그세 개가 우선이면 돼요. 그리고 나서 나중에 종합부동산세도 하고 등록세도 하고 그리고 총로도 하고 이렇게 하는 거예요. 근데 세 개가 안 되면 그리고 등록세 종부세 아무리 잘해봤자 점수를 맞을 수가 없습니다. 하나씩밖에 안 나오는데 그죠? 그건 여러분이 선택을 잘 하셔야 되고 어떤 과목이든 마찬가지예요. 그래서 많이 나오는 파트를 그만큼 비중 있게 다뤄야 되는 거지 그죠? 막 무조건 똑같이 획일적으로 공부하는 건 효율적인 공부가 되질 않습니다. 그러니까 그런 경우는 많이 열심히 했는데도 점수가 안 나온 이유 중에 하나가 그런 것들이에요. 그러니까 여러분이 그걸 감안하셔서 공부를 좀 하셔야 되고 등록세는 너무 부담 가질 필요 없습니다. 그냥 가볍게 가볍게 가시면 돼요. 가볍게 가볍게 자 111페이지 등록세 그랬죠? 자 일단 여기 등록 면세는 뭐라 겠어요 과거에 어, 등록세 있던 게 기존의 등록세가 취득세랑 통폐합됐다겠죠? 그런데 다 합해진 게 아니라 뭐다? 아 부동산 취득과 관련된 것만 통폐합이 됐기 때문에 현재 등록세는 그 부동산 취득과 관련이 없는 애들하고 그 면허세가 합해서 등록 면허세라고 되어 있습니다. 그런데 그 면허세는 아 어, 시험에 안 나옵니다. 왜? 부동산 관련도 없고 그러니까 등록에 관계된 것만 그나마 언급이 되는 거죠. 그죠 요즘에 운전면허 어제 뉴스 보니까 뭐 바뀌었죠 운전면허 시험이 그죠? 가지고 뭐다 떨어졌다고 그러죠? 다 떨어졌다 그죠? 합격률이 5% 10%도 안 된다 고 그러죠. T 차 T 코스 때문에. 근데 그게 T 코스가 그동안 시험이 너무 쉬웠죠. 옛날에 S 코스에다 들어갔다 빠꾸까지 하고요. S 코스 들어가 가지고 다시 뒤 후진에 나오고 T 코스 후진에다 나오고 이게 다 시험이었어요 코스가 원래는 그죠? 그 다음에 그 장거리도 뭐예요? 갈 때도 고바이 딱 가가지고 섰다가 출발하고 하는 뭐 이런 거다 있었거든요. 저희 시험 볼 때는 오토가 없었기 때문에 저희 때는 다 스틱으로 했죠. 그러니까 고바이 섰다가 내려가면 막 차가 뒤로 다 밀리고 막 그죠? 티코스, 에스코스 다 했었는데 그게 너무 간소화되어 있었죠. 그러다 보니까 운전을 뭐 하는 것도 아닌 거죠. 그러니까 안 하다 하니까 이제 어제 뉴스 보니까 막 보셨겠지만 다 떨어져, 다 떨어져. 그죠? 어디, 어디로 뭐 백, 몇명 봤는데 한 명도 못 붙었다는 데 있고 그죠? 합격률이 10%도 안 돼요. 근데 저희 때는 근데 많이 그래도 붙었거든요. 왜 연습 많이 하고 갔으니까. 그죠? 근데 그거는 요령껏 연습 안 하면 못 합니다. 기존 운전하던 사람도 그냥 막 가서 막 떨어질 수 있죠. 근데 좀 운전은 힘들게 배우는 게 좋습니다. 그게 생명과 직결된 거기 때문에. 그죠? 우리나라 초, 사고를 차고자 초보 운전자들이 뭐 거의 대부분입니다. 그죠? 어제도 뉴스 보니까 시야가 앞만 보고 가. 그 초보자는 이렇게 가잖아요. 이렇게, 이렇게 붙여, 그죠? 이렇게 붙어가지고, 이렇게 붙어가지고, 막 앞에, 옆에 묻혔다 보죠? 목, 딱 기부 속 이렇게 하는 거 앞만 보고. 여유가 없죠. 그 사고가 많이 나. 그죠? 그러니까 운전은 좀 빡시게 배우는 게 좋습니다. 그죠? 면허에 관계된 거다. 그죠? 우리는 등록세는 이제 면허는 신경 쓸거 없다. 자, 111페이지 2번에 특징이 나옵니다. 특징. 1번 자치구세 및 도세라고 돼 있죠? 자, 이게 재작년 시험에 나왔었어요. 이게요. 총문에서. 여기서 아니고. 왜? 자, 보세요. 지방세가요. 취득세는 특, 광, 도세라고 그래요. 재산세는요. 지, 군, 구세 그러거든요. 근데 등록세는요. 뭐요? 도는 도세 맞아요. 그죠? 근데 여기는 구세라고 그래. 이게 되죠. 그리고 무슨 얘기야? 아, 도에서는 도 재정으로 들어가는데, 여기서 구는 뭘 말한다? 우리 세법의 구는 자치구를 말한다. 항상 자치구. 그죠? 그러니까 어디 밑에 있는 구? 
특별시하고 광역시 밑에 있는 구를 말합니다. 그러니까 이 말은 결국 무슨 얘기예요? 등록세는 특별시하고 광역시에서는 구재정으로 들어가. 그죠? 그리고 도에서는 도재정으로 간다. 그러니까 얘는 구세 및 도세 그럽니다. 자, 재정의 시험에 뭐라고 나냐면 다음 중 특별시세가 아닌 걸 고르시오. 뭐라고요? 특별시세가 아닌 걸 고르시오. 이렇게 나와서요. 특별시세가 아닌 거. 그럼 뭐예요? 얘가 정답이었어요. 왜? 얘는 특별시세가 아니죠? 왜? 특별시에서는 무슨 세야? 구세죠. 구세. 그죠? 그리고 광역시는 무슨 세? 구세죠. 그 시험에 그게 나온 데 있어요. 그러니까 특징이 그죠? 1번 자치구세미 뭐다? 도세다. 그 얘기입니다. 그 다음에 2번 형식주의 과세라고 돼 있죠. 그러니까 등록세의 가장 중요한 특징 중에 하나가 형식주의입니다. 형식주의. 그리고 얘가 이런 것도 있어요. 성격이 그죠? 그러니까 형식주의고 그 다음에 수술적 성격을 지녔다 이런 표현을 씁니다. 그러니까 형식주의란 얘는 실질에는 형식이 중요하다. 무슨 얘기예요? 네가 이걸 누가 취득해 이렇게 중요한 게라 누구 앞으로 등기할 거니 이것만 따지는 거죠. 그러니까 다른 건안 따져. 등기를 받는 사람이 누구니 그것만 따져요. 그래서 무조건 등기 받으면 네가 세금 내 이거죠. 그러니까 형식을 중시한다. 그래서 거기 형식주의 과정에서 뭐라고 돼 있어요? 등록에 대한 등록에서는 등기 등록을 하는 행위 자체가 반드시 합법적이고 정당하느냐 무관하게 관계없이 외형상 형식인 등기 또는 등록 행위를 담세력으로 봐 과세는 형식주의를 취하겠다. 그죠? 그런 얘기고. 종가세미 종양세. 이 많이 들어봤죠? 총론에 나오죠. 종가. 종양. 가. 가가 뭐라고 했어? 과세 표시 가 가격 금액으로 표시되는 걸 종가세 그러고 종양은 뭐 양. 금액이 아닌 수량 등으로 표시되는 걸 말한다. 등록세는 종가세와 종양세 두 가지 특징을 같이 가지고 있습니다. 그죠? 얘 빼고 나머지는 전부 다 종가세로만 되어 있습니다. 그죠? 얘만 종양세 성격 일부 있다. 뭐 세율 구조는 뭐 정률 세율과 정액 세율이다. 정률이 뭐라고 했어요? 정률. 이거 뭐 시험에 크게 중요한 얘기 아니에요? 정률은 뭐다? 세율이 비율로 100 분율, 천분율, 비율로 표시되는 거고 정액세율은요? 얘는 뭐라 했어? 액, 이게 뭐라 했어? 세율이 금액으로 표시된다. 건당 6천원 이런 식으로 세율이 금액으로 표시된 걸 정액세율. 이거는 뭐 글자 보고 그냥 외우시라 있죠? 정률 그럼 비율, 정액 그러면 액, 뭐야? 금액, 종가, 가, 뭐? 가격, 그 다음에 종량, 양, 뭐야? 수량 이런 거죠. 이렇게 보시면 돼요. 이거는 뭐 크게 좀 없고. 자, 112페이지 5번이 되게 중요해요. 뭐? 최저세. 이거는 반드시 기억을 하셔야 됩니다. 반드시. 6천원 미만이면 6천원을 한다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 등록세 등기할 때 등록세 계산했더니 5천원 나왔어요. 그럼 5천원 내는 게 아니라 얼마를 내야 돼? 6천원을 내라. 그러니까 이 택시 기본요금하고 똑같은 거죠. 여러분 택시 탈때 문딱 열고 엉덩이 딱 붙이면 2,800원 딱 하는 거지. 기본요금. 그죠? 문 열고 딱 엉덩이 붙이면 2,800원. 왜? 그 기본요금이에요. 그러니까 내가 최소 택시가 기본용 2,800원이면 내가 2,800원이 없으면 택시를 탈 수가 없어. 왜? 엉덩이 붙이면 일단 2,800원이라니까. 붙이고 앉으면. 그죠? 이건 기계 기본요금이에요. 기본요금. 그죠? 그러니까 등록세도 내가 등기하러 가려면 주머니에 최소한 얼마는 있어야 돼? 그죠? 6,000원 있어야 된다. 5,500원? 안 돼. 가서 깎아달라 해도 안 돼요. 안 되는 거예요. 그죠? 택시 기본요금은 정안 되면 50원 무질라면 깎아달라 하면 어떻게든 돼. 근데 이건 안 돼. 제가 옛날에 옛날에 IMF 터지기는 사업하다 망해가지고 제가 한때 택시를 했습니다. 택시. 그죠 택시는 할게 이제 없어요. 그거밖에 없어요. 금방 할수 있는 택시죠. 그래서 택시 계산을 했었는데, 그때 기본 요금이 대전에서 1,500원이었어요. 1,500원. 근데 내가 택시를 하는데, 어떤 아주머니가 타셨어요. 급하게. 그래서 요금이 기본 요금이 나왔어. 근데 동전을, 1,500원을 동전으로 주고 가신 거예요. 그 내리고 막 급하게 가시는 거야. 근데 막 겁나게 서둘러 가세요. 그래서 나는 이제 동전 받았으니까, 이렇게 돈을 이렇게 껴놔야 되잖아요. 동전을 이렇게 끼고 있는데, 50원짜리가 이렇게, 이렇게 했더니, 1,450원이야. 그러니까 50원이 모질라니까 모질라는데 아줌마 고민 끝에 탄 거예요 급하니까 그리고 혹시 이제 그것 때문에 걸릴까 봐돈막 부랴바랴 주고 막 급하게 가신 거야 왜 50원 모질라 달라고 그럴까 봐 근데 이제 생각이 드는 거예요 그냥 저한테 그냥 50원 모질라다고 얘기했으면 태워줬을 것 같아요 저는 태워줬어요 분명히 100% 근데 못한 거예요 그 말은 그리고 탔다가 내리고 알까 봐막 가신 거죠 그 얘기하면 되는데 제가 좀 무서웠나 보죠. 그죠? 제가 그런 오해를 많이 받습니다. 머리를 깍두기 머리 스타일로 바꾸다 보니까 하다 보니까 인상이 강렬해 보여가지고 무섭게 생각 아니거든요. 제가 마음 비단결인데 그죠? 그걸 모르시고 그냥 가시더라고. 그래서 근데 
외형이 중요하죠. 그래서 제가 이번에 머리를 좀 개별하려고 합니다. 이게 제가 태어나서 한 번도 머리를 길러본 적이 없거든요. 근데 와이프가 이제 미장원을 갔는데 그러는 거예요. 미장원 와이프 가는데 갔는데 그 미장원 원장님이 아니 왜 깍두기 머리라고 다니냐고 <웃음> 그러면서 여기를 좀 길러면 여기다 빠바를 살짝 하면 이게 머리가 되게 부드러워 보인대요. 인상이. 그 자기 아버님이 깍두기 스타일인데 그렇게 해줬대. 그렇다고 아, 그게 잘 어울린다고 하면서 머리를 길러가지고 그래요. 그래서 지금 이제 기른 중에 깎은 얼마 안 돼가지고 윗머리 기르면 스타일을 좀 바꿔보려고요. 그렇죠? 자, 그래서 어쨌든 얘는 최저색은 되게 중요해요. 왜냐? 제가 등록세 강의할 때뭐 그런 얘기를 해요. 강의를 하다가 정 하다가도 안 되면 요거 세 개는 꼭 기억을 하셔야 됩니다. 하는 게 있어요. 그 중에 하나가 얘예요. 그 얘가 처음에 나왔었죠. 몇년 전에 이게 정답으로. 올해는 올해도 등록세가 나왔다 했죠. 지문이. 정답이 제가 그세 개는 꼭 기억하세요. 그 중에 하나가 또 정답이 나왔어요. 정답으로. 그러니까 얘는 꼭 기억을 해야 되는 거예요. 6천 원 미만이면 6천 원을 그세 걸한다. 처음에 뭐라고 나요? 6천 원 미만이면 징수하지 않는다라고 나와요. 그럼 땡 틀린 거죠. 그죠? 어, 6천 원 미만이면 세 걸, 6천 원. 잘 기억하시고. 그러니까 거기서 제일 중요한 건 5번이네요. 최저세. 그죠? 그 다음에 이제 과세 대상이 나오죠? 이거 볼거 없어요. 왜? 안 물어봐. 나올 수가 없어요. 그냥 등기 등록 대상은 전부 다 과세 대상이다. 끝. 읽을 것도 없어요. 그죠? 오른쪽 113페이지 비과세. 자 비과세도 거의 언급이 안 돼요. 물론 지금이 나온 적은 있어요. 근데 거의 낼게 없어. 왜? 1번 국가 등은 비과세. 이거는 다 비과세예요. 왜? 우리 취득세 비과세 똑같이 나왔죠. 국가, 지방자치단체, 지자체 조합, 주한국제기구, 외국정부 나왔었잖아요. 똑같아요. 왜? 걔들은 공통사항이에요. 대한민국 정부기관의 과세는 외국정부는 비과세 안 해준다. 이것도 똑같죠. 왜? 상호주의니까. 1번은 똑같은 거예요. 근데 2번에 기타가 나오죠. 기타. 그럼 10권 없고요. 여기 수업이 뭐가 나왔었냐면 동그라미 3번. 거기 있죠? 무덤과 이에 접속된 부속시설물 부지로 사용되는 토지로서 지적공보상 지목이 묘지인 토지. 그러니까 우리 보면 그 묘지가 있는데 그 지목 자체가 묘지가 지목이 있거든요. 그러니까 걔가 지목이 묘지로 돼 있대. 그러면 걔를 등기할 때는 뭐한다? 비가 세주겠다. 그런 얘기죠. 이거 한번 나온 적이 있어요. 오래전에. 얘는 비과세는 특별한 게 없어요. 등록세 비과세는 굳이 뭐 외우고 할거 없는 거죠. 국가 등은 공통상이니까 예뿐 아니라 모든 세목이 다 비과세가 되니까. 그죠? 자, 그럼 3절에 납세 의무자가 나옵니다. 얘는 납세 의무자가 형식이 중요하다 했죠. 형식이. 그죠? 형식이. 그래서 얘는 누가 내? 등기 등록을 하는 자. 즉, 누구 명의로 할 것이냐. 그 명의자가 납세 의무자. 권자죠, 권자. 자, 예를 들면 이런 거죠. 자, 여러분이 전세를 들어가. 그죠? 그럼 전세권 설정 등기를 하죠. 그죠? 그러면 그 전세권 등기를 하게 되면 그 전세권이란 명의가 세입자 명의로 전세권이나 권리가 성, 전세권이 등기를 합니까? 아니면 집주인 앞으로 생깁니까? 세입자 앞으로 생기죠? 세입자 앞으로 전세권이나 권리가 생겨요. 그럼 명의가 누구 명의로 해? 세입자 명의로 전세권이나 권리가 생기죠. 그럼 명의자가 누구야? 세입자죠. 그리고 납세 의무자 누구야? 그 세입자가 명의자이기 때문에 등록세는 세입자가 내는 거야. 전세권 설정 등기할 때. 그죠? 그 다음에 걔가 전세권자가 되는 거죠. 자, 그럼 이거 볼게요. 자, 여러분이 집주인인데 집을 담보로 돈을 빌렸어. 은행에서 여러분 집에다가 저당권 설정 등기를 합니다. 그죠? 그러면 저당권 설정 등기할 때그 저당권이라는 권리 명의가 은행 앞으로 채권자인 은행, 은행 명의로 생깁니까? 채무자인 여러분 집주인 앞으로 생깁니까? 은행 앞으로 생기지. 그죠? 왜그 등기부등본 떼어보면 무슨 무슨 은행, 그죠? 채권 금액 얼마, 무슨 무슨 은행, 무슨 지점 이렇게 생기잖아요. 그럼 명의자가 누구야? 그죠? 채권자인 누구? 은행이고 걔가 저당권자가 됩니다. 그러니까 등록세는 누가 내야 돼? 그죠? 은행이 납세해요. 그러니까 무조건 등록세는 형식을 갖춘 등기 등록을 받는 명의자, 권자가 납세 의무자가 된다라고 기억하시면 됩니다. 해서 그 얘기가 113페이지 맨 밑에 있죠. 3절에 1번 등록을 하는 자. 재산권 기타 권리의 취득 이전 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등록하려는 경우는 그 등록을 하는 자에게 부과된다. 여기서 등록을 하는 자란 누굴 말한다? 등기 등록 보상에 기재된 명의자, 즉 등기 권리자를 말한다. 이렇게 되어 있죠? 보시면 돼요. 자, 이렇게 해서 기억을 하시면 되고 아, 그 다음에 채권자 대의등기란게 있는데 그거는 뭐 나중에 보겠습니다. 일단 여기서 어만 기억해라 등기 등록을 하는 자 기본 개념이 뭐다? 형식을 갖춘 사람이 세금을 내야 된다. 
이렇게 기억을 하시면 됩니다. 잠시만 되고. 그 다음에 과표가 나와요. 자, 과표는 특히 별거 없습니다. 과세표준은 오른쪽에 115페이지 나오는데 얘도 얘도 나쁜 방법이 뭐예요? 신고 나쁘죠. 그죠? 근데 얘는 과표 종류가 되게 많아요. 왜? 취득세는요. 물건을 취득하면 무조건 그 취득한 금액이 과표잖아요. 근데 등록세는요. 등기 종류가 무지 많아요. 감류, 가처분, 경매 신청, 저당권 설정, 뭐, 그 다음에 전세권, 지상권, 지역권, 막 많단 말이에요. 그러면 그 모든 등기가 다 똑같은 금액을 과표를 하진 않죠. 그렇기 때문에 등기 종류에 따라 뭐가 다르다? 어떤 금액을 과세 표준을 하는지가 다 틀려요. 그죠? 그러다 보니까 얘가 각각의 등기 종류에 따라 어떤 걸 과표를 할지 다 틀립니다. 자, 그래서 첫 번째 나오는 게 뭐다? 오른쪽 115페이지. 부동산 가액 등에 의한 과표라고 돼 있죠. 그러니까 무슨 얘기야? 부동산 가액, 그 등기하고자 하는 부동산 가액을 과세 표준을 하는 등기가 있다는 거야. 그죠? 그러니까 첫 번째가 뭐다? 부동산 가액을 과세 표준을 하는 등기. 뭐 있다? 이런 소유권에 관한 등기죠. 소유권. 그죠? 그 다음에 뭐 지상권 이런 게 있어요. 그러니까 얘네들은 뭐다? 해당 부동산 가액 자체를 과세 표현 한다는 얘기죠. 그러니까 여러분 소유권 등기는 뭐예요? 소유권에 관한 등기는 그 소유권 등기하고자 하는 부동산 가액이 과표다는 거죠. 그러니까 여러분이 기억할 건 그냥 뭐예요? 아, 소유권 등기 등은 뭐다? 부동산 가액을 과표를 한다. 이렇게 가시면 돼요. 근데 얘네들은 얘네들은 얘가 신고 납부라 겠죠 등록세도. 그러니까 여기도 뭐예요? 신고 가액이 원칙이고 예외가 시가 표준액이고 그리고 사실상 취득 가액이라는 게 있습니다. 그러니까 요 규정은 누구랑 똑같다? 취득세하고 똑같죠. 그러니까 뭐라고 나? 신고가액이 시가표준액에 미달된다. 그럼 뭘로 간다? 시가표준액. 국소공판장 검증은 뭘로 간다? 사실상 취득가액 이렇게 돼 있어요. 그러니까 그거는 지금 여러분 머릿속에 숙지가 안 돼서 그렇지 취득세 부분이 정리가 되면 여기는 할 것도 없어요. 왜? 만약에 나오면 어떻게 풀면 돼? 그렇죠. 그 취득세하고 똑같이 생각해서 풀면 됩니다. 그러니까 일단 여기서는 부동산 가액을 과표하는 등기가 있다. 그죠? 근데 원칙이 신고가액이고 예외가 시가표준이 그리고 특례로 사실상 취득가액이다. 근데 뭐 사실상 취득가액 보면 여섯 개 나오잖아요. 국소공판장 검증. 이게 토, 취득세하고 똑같다는 거지. 그죠? 이 부분은 뭐 특별한 거 없어요. 그 다음에 2번 채권금액이 나와요. 채권금액. 얘는, 얘는 뭐야? 감류. 가처분. 그죠? 그 다음에 경매 신청하시거나 저당권 설정 등 그죠? 이렇게 얘들이 이제 자 보세요 얘는 감류 가처분 경매 신청하거나 저당권 설정 등 가만히 보면 전부 다 얘랑 관련돼 있어 그죠? 채권 채무와 관련돼 있잖아요 그리고 감류 가처분 이유가 뭔지 알죠? 감류 압류는 거죠 내가 채권 해소를 확실하려고 그죠? 가처분 처분 못하게 하는 거예요 내 채권 해소를 위해서 그죠? 경매 신청은 채권 해소하려고 경매 신청하는 거고 저당권 설정 등기는 나중에 내가 채권 해소 유리하려고 저당권 설정 등기 하는 거예요 그 전부 다 이랑 관련돼 있어 그죠? 그러니까 얘네들은 뭐다? 채권 금액을 과표한다 이렇게 보시면 돼요 그래서 거기 115페이지 맨 밑에 보세요 2번 채권 금액에 의한 과세 표준이라고 돼 있죠? 자 보면 채권 금액을 과세액으로 정하는 경우 일정한 채권 금액이 있으면 가는데 채권 금액이 없으면 뭐라고요? 채권의 목적이 된 것의 가액 또는 처분 제한의 목적이 된 금액을 그 채권 금액으로 본다. 이게 무슨 얘기야? 채권 금액을 과표는 있는데 없으면 이 채권 금액이 없으면 뭘로 간다? 채권의 목적이 된 것의 가액. 예를 들면 이런 거잖아요. 여러분 돈을 빌려줬는데 1억 빌려주고 받을 때는요. 현금을 안 받고 1년 후에 땅으로 대신 받기로 했어. 그럼 채권은 있는 금액은 없잖아요. 왜? 돈으로 받는 게 아니니까. 그러면 뭐예요? 그 대신 채권의 목적이 된 것. 뭐 대신 받기로 한거 있죠? 그것의 금액이 뭐다? 과세 표현이 된다는 얘기고 처분의 제한의 목적이 된 금액은 뭐냐면 채권 최고액을 말합니다. 채권 최고액. 여러분 왜그 등기부등본 떼어보시면 그 은행에 돈 빌리면 1억 빌리잖아요. 그러면 은행에서 그 등, 가, 그 저당권 설정 등기할 때 얼마로 합니까? 1억으로 안 합니다. 보통 1억 3천에서 1억 2천 이상 해야죠. 그죠? 왜? 보통 원금의 30% 업해답니다. 채권 최고액으로 등기를 하죠. 
그래가지고 내가 만약에 은행에서 채권금이 1억 2천, 3천 원 되어 있다. 그러면 실제 빌린 돈은 절대 그 금액이 아닙니다. 왜? 그 금액은 작죠. 왜 그래요? 일부러 업하는 거예요. 그래야 나중에 애들이 하자가 생겨서 경매 같은 거 들어가면 금액을 높여놔야 최대한 채권 회수할 수 있고 그리고 그때 기타 들어간 비용 같은 게 있으니까 그걸 회수하기 쉽게 하기 위해서 금액을 업해 쓰게 되는 거죠. 그리고 채권 채고에 그래요. 그러니까 그런 걸로 갈수 있다는 거야. 원칙은 이걸로 가는데 없으면 예외적으로 그걸로 갈 수도 있다. 그런 뜻입니다. 옛날에 시험에 몇번 나왔었죠. 그거는 그렇게 보시면 되고. 그 다음에 기타 나오죠. 3번에 기타 보면 뭐 지역 권은 유역지 가액 이렇게 돼 있고 전세 권은 전세금. 전세 들어가면 당연히 전세금액이죠. 근데 유역지는요. 나중에 여러분 그 등기법 배우면 뭐 유역지, 승역지 이렇게 배웁니다. 유역지, 승역지. 그죠? 그때 유역지 가액인데 지역권도 나중에 다 배워요. 거기서. 그러면 그 내용은 이제 보고 개념이 딱 쓰면 이건 되게 쉬운 얘기예요. 그죠? 근데 여기서 지금 제가 초장이니까 설명을 안 하겠습니다. 그러니까 뭐 이걸 막 처음에 많이 나오는 얘기는 아니에요. 구체적으로. 그러니까 그냥 읽어보는 거죠. 부동산 임차권은 월 임대차 금액이다. 월세. 보증금 5 0 0 그러면 20만 원. 그렇습니다. 임차권. 그다음 건수 나오죠. 건수. 건수는 한 건당에서 건수로 합니다. 얘 때문에 얘가 종, 양, 세란 표현을 쓰는 거예요. 자, 보세요. 얘들은 금액, 금액 다 가액이잖아요. 종, 가세. 근데 얘는 뭐예요? 건수. 그러니까 과표가 금액이 아닌 건수로 표시된다. 그래서 종량세 그러는 거예요. 그죠? 여기에 이제 뭐 있어요? 뭐, 하필 등기. 지목 변경 하거나. 말수 등기. 그 다음에, 뭐, 건물 구조 변경 등기 이런 게 있어요. 이 대표적으로 얘들이 이제 건수로 가는 겁니다. 네 가지. 과거에는 얘가 좀 나왔었어, 얘네들이. 근데 지금은 문제가 막 거의 막 종합으로 하나가 나오기 때문에 이걸 구체적으로 잘 물어보진 않습니다. 근데 대표 주제가 이거죠. 말수 등기. 그죠? 한 건당 6천 원. 그죠? 건당 건수. 그죠? 건수로 가는 게네 가지가 있다. 옛날에 이렇게 외웠어. 옛날에는요. 이렇게 하, 지, 말, 구. 하지 말 하지 말고 하지 말고 말만 하지 말고 하지 말고 하지 말고 하지 말고 하지 말고 종카세라 하지 말고 종량세라고 하지 말고 하라고 하지 말고 합지 말고 합지 말고 하지 말고 합지 말고 해가지고 막 했었어요. 그래가지고 하지 말고 합지 말고 합지 말고 건수 건수 종량세 해가지고 했었는데 반이 나오는 얘기는 아니에요. 요즘에는. 그래요? 대신 대표적인 거 건수로 가는데 뭐가 있다? 말수 등기는 건수로 간다. 한 건당 6천 원. 그래서 그 정도 보시면 돼요. 그나마 언급이 되는 게그 건수 정도였죠. 옛날. 근데 말수 등기만 대표적으로 보시면 됩니다. 자, 건수 건수. 자 그렇게 정리를 하시면 됩니다. 나머지는 뭐 크게 없어요. 그러니까 과표는 뭐 그냥 나중에 문제 가볍게 풀때 그러니까 이건 나중에 등록세 받은 나중에 봐도 돼요. 미리 공부하지 말고. 그 세포 공부할 때 얘를 우선 절대 하면 안 돼. 얘는 제일 나중에 보는 거야. 제일 나중에. 그죠? 수업만 듣고 동강 같은 거 들으실 때도 뭐 굳이 얘를 꼭 챙겨 들으라는 얘기는 안 합니다. 물론 뭐 강의는 한 시간 정도밖에 안 하니까 뭐 참고로 듣긴 해도 좋지만 그 시간에 일단은 뭘 들어야 돼요? 취득세, 재산세, 양도세 위주로 듣는 게 맞아요. 그런 식으로 정리를 해야 합격을 할수 있어요. 근데 그게 맞는 말이에요. 제가 볼 때. 저도 이제 옛날에 학원을 다녀서 오래전에 자격증을 땄기 때문에 여러 번 똑같은 신정입니다. 똑같이 공부를 하고 학원을 다녀서 자격증을 땄기 때문에 뭐 기본적인 공부는 어떻게 돼 있고 심리는 다 똑같이 압니다. 저도 공부를 했기 때문에 방법이 어떤 게 좋은지는 저도 체험을 했고 그리고 강의를 또 계속 하고 있으니까. 그죠? 그 제가 할때 제가 볼땐 그게 맞는 말이에요. 그게 우선순위가 되게 중요합니다. 자, 117페이지 이제 5절에 세율이 나옵니다. 세율. 자, 그럼 여기 1번에 표준 세율 그랬죠? 예, 보세요. 아, 등록세는 다 멋지고 돼 있죠? 세율. 자, 얘도 이제 세율로 뭘 기억해라? 가감 조정할 수 있다. 얼마 범위에서? 100분의 50 범위에서. 우리 취득세 할 때도 말씀드렸죠? 어, 취득세, 등록세, 재산세, 셋다 지방세기 때문에 뭐가 가능해? 가감 조정할 수 있어. 얼마 범위에서? 100분의 50 범위에서 가감할 수 있다. 항상 100분의 50 범위 안에서 가감 조정할 수 있다. 이렇게 보셔야 됩니다. 그 공통상이에요. 50%는. 그 다음에 세율이 나와요. 그 부동산 등기 세율 나오고 부동산 소유권 외의 등기 나오고 쭉 나오죠. 근데 이게 크게 보면요. 자 크게 보면 세 가지예요. 그죠? 크게 보면 세율이 소유권에 관한 등기와 그 다음에 맨 뒤에 특장단 맨 밑에 있죠. 그 밖의 등기에서 건수로 가는 게 있어요. 건수로. 그리고 나머지 이렇게 돼 있어요. 세 개로. 이렇게 이렇게 되는 거죠. 그죠? 이 건당 얘는 6,000원. 그리고 소유권 가는 등이 있고, 요, 요두개 빼고 나머지는 다 0.2%예요. 
그 일부러 외울 건 없어요. 근데 크게는 세 가지로 나눈다. 그죠? 자, 그래서 소유권에 관한 등기를 보면 보존 등기라고 돼 있죠? 보존 등기는 1000분의 8이고 유상으로 매매 등으로 취득하면 1000분의 22%고 무상 상속의 증여는 1000분의 15고 상속은 1000분의 8 그랬어요. 자, 그럼 이 말은 잘 보세요. 내가 매매로 취득하면 등기할 때 등록세 2%를 내라. 이런 뜻이거든요. 근데 여러분, 지금 만약에 여러분이 상가를 매매를 샀어. 그럼 등기할 때 세금 뭐내요? 뭐 낸다고 했어? 취득세 낸다고 했어? 등록세 낸다고 했어? 취득세 낸다고 했잖아, 취득세. 그죠? 왜? 통폐업됐다고 했잖아요. 근데 얘는 등록세 2%를 내래요. 그럼 이게 잘못됐느냐? 그렇진 않습니다. 자, 보세요. 얘가 2000. 11년 1월 1일부터 개정됐어요. 그죠? 그러면 2010년 12월 31일까지는 어떻게 됐어? 취득세 따로, 등록세 따로 했단 말이에요. 이렇게. 그죠? 근데 보세요. 이건 뭐냐면, 만약에 여러분들이 이때, 이때 취득을 했어. 해가지고 아직 뭘안 했어. 등기를 안한 상태였어. 그런데 해가 바뀐 거야. 근데 법이 개정됐어. 그럼 이 사람들이죠. 2010년 12월 31일 이전에 취득을 해서 뭘안 하신 분들 등기를 안한 사람들은 뭘 내라? 등록세를 내라는 얘기야. 왜? 개정 전에 이미 취득했기 때문에 그런 거죠. 그럼 이 사람이 취득세 내고 아직 등기를 안 했다 쳐봐요. 그럼 이때 가서 세금을 취득세를 내버리면 이때 2% 2%인데 이걸 냈어. 근데 얘만 아는 거예요. 근데 이때 가서 세금을 4% 또 내. 이거 안 되잖아요. 그럼 뭐만 내야 돼? 등록세만 내야지. 그러니까 그 규정이 지금 있는 거예요. 거기에. 이게 잘못된 게 아니죠. 얘는 누구만 해당되는 거야? 2010년 12월 3. 그러니까 여러분 만약에 2010년도 여러분 상속을 받았어요. 부모님으로부터. 근데 그런 분들 많잖아요. 상속을 받았는데 취득세를 내고 아직 본인 앞으로 등기 안 하고 있는 분들이 있거든요. 그럼 그 사람들 지금 등기하려면 뭘 내는 거야? 취득세를 내는 게 아니라 거기 나와 있는 등록세 0.8%를 내면 된다. 그런데 2011년 1월 1일 이후에 상속을 받으신 분들은 등록세를 내는 게 아니라 원래 그죠? 취득세 2.8%를 내는 거다. 요 차이입니다. 그러니까 이 규정이 있다. 그죠? 그세 개. 그리고 나머지 전부 다 보면 뭐라고 되죠? 천분의 2라고 되어 있잖아. 0.2%. 그리고 맨 밑에 그 밖에 등기의 말소 등기는 한 건당 6천 원 그랬죠. 그러니까 얘는 최소 금액 6천 원이에요. 왜? 어차피 얘가 한 건당 3천 원. 이렇다 봐. 만약에 말소 등기는 한 건당 3천 원이래. 그럼 등록 등기할 때 등록수 얼마 내야 될까요? 만약 여기에 한 건당 3,000원 이렇게 돼 있다 쳐봐. 그럼 등기할 때 등록서 얼마 내야 돼? 3,000원? 아니죠. 어차피 얼마 내야 돼? 6,000원 내야 돼요. 왜? 아까 우리 최저세액 배웠잖아요. 중요하다고. 6,000원 미만이면 얼마? 6,000원을 그 세액으로 한다 그랬잖아. 그러니까 어차피 3,000원 해도 얼마 내야 돼? 6,000원 내야 돼요. 그러니까 최소 금액 6,000원인 거야. 그러니까 얘가 법이 개정된 거거든 옛날에. 그죠? 얘도 같이 개정된 거예요. 왜? 저쪽에 6천 원이 최저세액이니까 어차피 6천 원 미만 6천 원 내야 되니까 한 건당 6천 원 이렇게 한 거죠. 그러니까 얘도 6천 원이다. 건당 6천 원 내시면 된다. 그죠? 이렇게 보시면 되죠. 자, 그래서 거기 세율은 크게 뭐 이게 많이 언급되는 얘기들은 아니에요. 그래서 기본상만 잡으시면 된다. 중과세 나오죠? 대도시 중과세. 이것도 마찬가지예요. 중과세 내용까지는 갈건 없어. 근데 이 중과세는 보면 얘도 중과세가 있어요. 근데 그것만 기억하세요. 뭐. 세율만. 걔는 중간세가 뭐라고 돼 있어? 이렇게 돼 있어요. 표준 세율의 100분의 300. 이것만. 그죠? 그러니까 118페이지 맨 밑에 2번에 1번 중과세 대상 법인 등기라고 돼 있죠? 다음 언어의 하나에 해당하는 등기를 할 때는 그 세율을 표준 세율의 100분의 300으로 한다 있죠? 이것만 딱 기억하고 나머지 보지 마세요. 이게 시험에 재작년 작년에 가시면 언급이 돼서 이게 뭐라고 나왔냐면 100분의 200 이렇게 틀린 질문 나왔어요. 그 외에는 안 나와요. 세부적인 얘기는 물어보질 않아요. 왜? 문제 하나 나온다니까. 한 문제 나오는데 막 중과세를 막 세부적으로 물어보진 않죠. 그러니까 질문 나온 게 결국 표준세 100분의 300인데 이걸 200 해가지고 틀리게 나온 적이 있어요. 그거 외에는 없어요. 그러니까 여러분도 그냥 중과세는 뭐다? 표준세 100분의 300이다. 끝. 그죠? 더 이상 남은 뭐막 구체적으로 읽어보지 마세요. 읽을 필요 없어요. 오케이? 자 그리고 부가징수 나오죠? 납세지는 뭐볼거 없습니다. 나중에 한번 보겠습니다. 걔네들은 보시면 되고 자 오른쪽 121페이지 2번에 뭐 있어요? 신고납부라고 되어 있죠? 그렇겠습니다. 자 얘도 신고납부예요. 그죠? 자 근데 여러분 생각해보세요. 등록세는 신고납부 맞는데 
동작 쉬고 나빴는데 얘는 가보세요. 똑같이 가는 거죠. 자, 등기하려고 그래. 그럼 이걸 물어보죠. 또 등기하려면 등기하기 전에 등록세를 내야 됩니까? 하고 나서 내야 됩니까? 먼저 가는 거죠. 아까 취득세 때 설명했죠. 등기는 등록세는 등기하기 전에 하고 나서 내야 돼. 하기 전에 세금을 내야 등기를 해준다니까요. 그러니까 무슨 얘기야? 아무리 늦어도 언제까지는 그죠? 등기 등록 하기 전까지는 신고 납부해야 되는 거죠. 그죠? 이게 무슨 얘기야? 여러분이 등기소 가서 등기 신청서 접수하기 전까지는 내야 된다. 왜? 접수하기 전까지 는 내야지 뭐요? 등기를 해준단 말이죠. 안 내고 접수해 버리면. 안 해준다니까. 왜? 세금 안 내면 등기 안 해준다 했잖아. 그러니까 얘는 등기 등록 하기 전까지. 이 얘기예요. 등기 등록 하기 전까지. 그래서 거기 2번 1번. 일반적인 경우라고 돼 있잖아요. 그게 뭐라고 돼 있어요. 등록을 하려는 자는 과표 해당 세를 적용한 산출한 세를 등록을 하기 전까지 신고하고 납부해야 된다. 자, 이것도 시험에 나왔어요. 작년, 올해 말고 2015년도 시험에 등록세 정답이 그러니까 최근에 나온 거 정답이 이게 정답인 적도 있어요. 다음 중 옳은 걸 고르시오 그랬거든요. 근데 이게 나왔어요. 뭐라고? 등록세는 등기 등록 하기 전까지 신고하고 납부하겠다. 이거 정답했어요. 옳은 걸 고르시오 그래놓고. 올해도 올해는 이제 올해 다른 게 나도 올해는 그죠? 그러니까 이게 뭐 이거를 모르진 않거든요. 가장 기본적인 것들이죠. 당연히 등록세는 등기하기 전에 세금을 내야 된다. 그죠? 그런 얘기죠. 이거 그거 보시면 되고. 추가 신고 납부는 보지 말았죠. 이거는 나중에 등록세 취득세 할때 설명하면 똑같아요. 취득세랑. 아까 취득세 할때 제가 전 시간에 아, 이거 좀 내용이 복잡하기 때문에 설명 안 하고 넘어갔죠. 심화 과정 때 한다 그래 다음 봤을 때. 자, 3번 보세요. 등록을 하기 전까지 납부하는. 이게 되게 중요한 중요해요. 제가 말했죠. 어, 등록세 세 가지 아주 중요한 내용이 있다. 그 중에 하나가 3번입니다. 올해 시험에 나왔어요. 정답으로. 다음 중 요, 오른 곳. 이게 정답이었어요. 그럼 이게 또 정답으로 나왔단 말이에요. 3번에. 그러니까 제가 중요한 거세 가지가 요거 그다음 또 하나가 가 6천 원 미만 6천 원, 그죠? 그리고 하나 더 있어요, 그죠? 근데 그세개 중에 지금 얘가 정답으로 나온 거죠. 그러니까 이거는 잘 기억을 하셔야 됩니다. 때문에 나왔다 해서 안 나오는 게또 나올 수도 있어요. 나머지 하나가 뭐냐면 일단 이런 거예요. 자, 등기를 했어, 내가 등기를 했는데 돈 내고 등기했죠? 등록세 내고 등기를 했는데 그 등기가 나중에 무효가 됐어요. 세금을 내고 등기했는데 그 등기가 무효나 말소가 됐어. 그럼 내가 뭐라고 그래? 야 이거 말이야 등기하고 나서 내가 갔는데 이게 무효나 말소됐으니까 내가 앞전에 냈던 등록세 돌려줘 이거죠 그때 돌려준다 안 돌려준다 안 돌려준다 이거예요 그러니까 뭐 등기 등록한 이후에 그 등기가 무효나 말소가 되더라도 이미 납부한 등록세는 환급해준다 안 해준다 안 해준다 왜 내가 등기를 해주고 그 대가로 받은 거라는 거지. 그 그러니까 내가 등기 신청을 세금 냈죠. 근데 걔들이 그 돈만 딱 먹고 떨어진 게 아니라 등기를 해줬단 말이에요. 그러니까 나는 등기를 해주고 너는 돈을 냈고 그걸 둘이 쌤쌤이다. 그러니까 그걸로 쌤이 끝난 거라는 거지. 그러니까 그 이후에 무효나 말소가 되든 말든 나랑 관계가 없다는 뜻입니다. 예를 들면 이런 거죠. 제가 옛날에 노가대를 이제 학교 다닐 때 대학 다닐 때 노가대를 갔는데 이런 얘기를 해요. 만약에 감독관이 뭐라 그래? 야 여기 낙엽 떨어졌으니까 여기서부터 여기까지 낙엽을 싹 쓸어. 그럼 네가 무조건 저걸 다 쓸고 나면 내가 검사 받고 나면 내가 일단 얼마를 주겠다 해서 싹 쓸었어. 그러면 깨끗이 쓸었죠? 그럼 어떻게 돼? 검사 받죠? 그럼 어떻게 돼? 돈 받죠? 왜? 깨끗이 쓸었으니까. 그돈 받고 집에 왔어. 그래서 이제 오, 오, 오랜만에 아, 묶음이 때려 비킨다고 삼겹살 말하고 이제 시체를 하고 막 씻고 있는데 전화 왔어. 뭐라고? 야, 너 말이야 아까 그 깨끗이 청소한 거 있잖아. 너 그땐 잘 쓸었는데 너 가고 나서 낙엽이 다시 떨어져가지고 낙엽이 도로 떨어졌어. 그러니까 아까 돈 일당 준거 돌려줘. 이 얘기를 했다. 해요. 그럼 돌려줘 안 돌려줘? 당연히 안 돌려주죠. 왜? 나는 아까 뭐요? 검사할 때 이미 그걸 해주고 검사 받고 그걸로 돈 받았으니까 그걸로 셈이 끝난 거죠. 그 이후에 낙엽이 떨어지는 눈이 오든 우박이 오든 나랑 관계가 없다는 뜻입니다. 똑같은 거야. 내가 등기할 때 세금을 받고 뭐 했어? 등록세를 받고 등기를 해줬어. 그럼 서로 주고받고 끝난 거죠. 그러니까 나중에 무효나 말소가 돼도 환급해준다 안 해준다 안 해준다. 요거 하나 하고 아까 6천원 미만이면 6천원. 그리고 하나가 요 3번입니다. 이 중요한 내용이에요. 자, 등록세를 위 규정에 따라 신고하지 아니한 경우에도 등록세 산출세를 등록을 하기 전까지 납부한 때에는 신고하고 납부한 거로 본다. 무슨 얘기야? 
얘들이요 신고를 안 했어요 근데 돈을 냈다는 거야 그러면 뭐한다 원래 신고 안 하면 신고 불성 시 가산세를 내야 되죠 그런데 얘는 뭐다 있다 신고를 안 했어도 납부를 하면 뭐한 걸로 본다 신고하고 납부한 걸로 보겠다 그럼 원래는 신고하고 납부한 걸로 본다는 뭐 했나요 신고한 걸로 봐주겠다는 얘기죠 그럼 가산세를 부과하겠다는 거안 하겠다는 거안 하겠다는 거 얘가 특징이죠 그래서 거기 뭐라고 돼 있어? 이 경우 무신고 가산세 및 과소신고 가산세를 징수하지 아니한다. 그러니까 요거는 등록세에만 있는 특징이에요. 다른 데는 없어요. 그러니까 아주 중요한 특징이죠. 등록세만 예외적으로 뭐가 있다? 신고를 하지 않아서 납부하면 신고하고 납부으로 봐. 신고 불성실 가산세를 부과하지 않는다. 이거는 반드시 기억을 해야 됩니다. 물론 올해 시험에 언급이 됐기 때문에 뭐 얘가 또안 나온다 나온다 할수 있지만 그럼에도 불구하고 세 가지는 기본이기 때문에 꼭 기억을 하고 가셔야 된다. 왜냐면 이걸 명확하게 기억을 못 하면요. 이걸 취득세 되는 경우가 있어요. 취득세. 취득세의 경우 신고하지 않고 납부하면 신고하고 납부한 걸로 봐. 어, 신고 불성실 가산세 부과하지 않는다. 그럼 어서만 받다 해서 맞았다. 그런 경우가 있거든요. 근데 틀린단 말이에요. 왜요? 취득세는 없어요. 어디만 있어? 그치. 등록세만 있어. 등록세만. 그 얘만 가지고 있는 특징이 되면 꼭 기억을 하셔야 된다. 그죠? 그래서 거기 잘 기억을 하시면 됩니다. 이 3번. 우리 시험 연급이 된 거예요. 자, 그 다음에, 어, 나머지 됐고요. 122페이지, 예, 보통 징수 나오죠? 자, 우리 취득세 혹시 기억나나요? 취득세? 보통 징수. 그럼 뭘 말한다 했어? 가산세. 자, 여러분. 이 등록세에 나오는 가산세는 취득세의 가산세와 똑같습니다. 토시 하나 안 틀리고 똑같아요. 가산세 붙었어. 그럼 뭐요? 보통 징수. 가산세는 뭐가 있어? 신고불성실 가산세와 납부불성실 가산세가 있다? 신고불성실 가산세는 일반 무신고는 20% 과소신고는 10% 부정부당 그러면 너도 한번 주고봐 뭐로 주고봐 세금으로 주고봐 그래서 뭐? 40% 똑같아요 납부는 1일 만 분의 3단 한도가 있다 100분의 75를 한도로다 여기까지 토시 하나 틀리고 똑같아요 왜? 지방세는 이거 똑같은 거야 그죠? 그러니까 그 얘기가 지금 120페이지에 가산세 가지고 무신고 가산세 오른쪽 과소신고 가산세 납부 불성시 다 똑같이 나온 거예요. 그죠? 그러니까 이 부분은 취득세만 잘 정리하시면 나머지 볼 것도 없는 거죠. 왜? 똑같으니까. 그리고 뭐라고요? 보통 징수. 가산세 붙었으니까 뭐다? 보통 징수다. 대신 나중에 또 강조하겠지만 얘는 아까 우리 취득세 할 때는 혹시 기억나시나요? 전 시간에 했던 거? 이런 게 있었죠. 취득세. 미등기 전면 얼마? 80% 이런 게 있었잖아요. 근데 얘는 어디는 없어. 등록세는 없어요. 그러니까 요거는 어디만 있는 거야? 취득세만 있는 특징이고 등록세는 없어요. 그럼 이런 거 구분 잘 하셔야 돼요. 나중에. 지금 말고. 그죠? 그러니까 아까 어, 방금 전에 했던 신고하고 납부한 걸로 봐 신고불성실 가산세 부과하지 않는 이거는 등록세만 있는 특징이고 중가산세 규정은 취득세만 있고 등록세는 없습니다. 그러니까 등록세는 오로지 일반 가산세만 있는 거죠. 근데 취득세하고 똑같다. 그러니까 가산세가 부과되면 뭐 한다? 보통 징수한다. 까지는 똑같다는 걸 기억하시면 됩니다. 자, 이, 자, 그 얘기가 쭉써 있는 거예요. 123페이지까지. 똑같은 거는 읽을 필요 없어요. 왜? 이건 취득세 정의 잘 하시면 돼요. 그럼 여기서 읽을 것도 없는 거야. 그죠? 그리고 밑에 부가세 나오죠? 얘도 부가세, 지방교육세 20% 내야 됩니다. 그러니까 우리 세목은 전부 다 배우는 세목이들은 부가세가 다 붙어 있어요. 그러니까 어디에 뭐가 몇 퍼센트 붙는지는 기억을 하고 가셔야 됩니다. 내용상으로. 그러니까 걔는 뭐 지방교육세 20% 내시면 된다. 그죠? 요게 이제 등록세 에 가는 얘기들입니다. 그러니까 등록세 사실 내용이 없어요. 그죠? 뭐 이거 지금 뭐 대략적으로 그냥 설명해도 한 시간 안쪽이 끝나는 것들이죠. 왜? 문제도 물론 안 나오고. 여러분도 구체적으로 공부할 필요는 없습니다. 내용상으로. 그죠? 특징적인 거몇 개만 잘 보시면 돼요. 그러니까 이 부분은 그냥 설명 간단히 듣고 동영상 들으시고 공부하실 때는 책 보고 이거 공부하면 안 돼요. 알았죠? 지금 하는 거 아니에요. 혹시 오늘 어, 세법 동강을 들었어. 그리고 공부를 했어. 그러면 등록세 파트는 하지 마세요. 책을 보고 공부할 때는. 그냥 넘어가. 그, 그 시간에 뭐래? 취득세 하세요. 취득세. 차라리. 근데 지금은 지금 현 시점에 12월 달현 시점에는 절대로 기본선을 보고 왜 올라가면 안 돼요. 그냥 동영상을 계속 들어. 기본선 펴놓고. 책 보고 따라 공부하지 마시고. 제말 듣는 게 좋아요. 가능하면 처음에는 그래도 1, 2, 3, 4월 정도까지는 계속 크게 맞습니다. 한 다섯 번 정도 들으면 동강. 뭐 세법 공사, 민계공은 뭐 다섯 번, 열번 많이 들수록 좋죠. 그럼 공부가 되는 거야. 그때 가서 해도 돼요. 그러니까 지금은 동강 위주로 가시라.
그죠? 그러니까 동물세는 문제가 하나밖에 안 나와요. 저희 계속 말씀드리지만, 간단 간단하게 보시면 돼요. 그러니까 지금 우리가 이제, 동물세는 간단하게 배웠죠? 기본적인 특징 세 가지는 꼭 기억해라. 그게 뭐다? 6천원 미만이면, 얼마를? 6천원을 그 세금으로. 이거 기억하시고. 그죠? 두 번째는, 등기 등록 후. 이거 뭐다? 무효나 등기 등록 후 뭐가? 그 등기가 무효나 뭐가 돼도? 말소가 돼도. 환급해준다, 안 해준다? 안 해준다. 그죠? 그죠. 세 번째는 뭐가요? 등기세를 신고하지 않고 뭐 하면? 납부를 하면. 뭐 한다? 신고하고 납부한 거로 본다. 이거죠. 가산세, 그죠? 어. 가산세를 부과하지 않는다. 요거 그냥 세 개. 그죠? 그러니까 등록세 일단 수업 나중에 보실 때 일단 기본, 어, 뭐 동영상을 보고 뭐 이걸 반복적으로 안 보시더라도 가장 기본적인 거세 개는 기억하시고 가는데요. 그죠? 뭐라고요? 6천원 미만이면 6천원을 그 세액을 한다. 등기 등록한 이후에 그 등기가 무효나 말소가 돼도 환급 없다. 그죠? 그리고 등록세는 신고 기한에 신고를 하지 않았어도 뭘 하면? 납부를 하면 신고하고 납부한 거로 봐 신고 불성실 가산세를 부과하지 않는다. 그죠? 요것만 잘 기억하시면 돼요. 그러면 얘는 뭐 훌륭하게 성공한 거야. 그죠? 그러니까 그세개 정도만 평상시 기억을 좀 하시면 되고 나머지는 제일 나중에 다른 파트 공부 다 되시면 그때 가서 공부하시는 게 최선이다. 그죠? 그래서 제가 말한 얘기를 꼭 기억을 하시고 가셔야 됩니다. 자, 이렇게 해서 정리를 하시면 되겠습니다. 나머지는 나중에 공부 좀 하시다가 문제 같은 거좀 풀어보시면 얘네들은 다 정리가 되는 것들이에요. 그러니까 그 크게 부담 가질 필요 없습니다. 그럼 뭐 이거 빼놓고 뭐 대충 간다고 해서 겁먹을 거 없어요. 그죠? 왜? 하는 게 문제예요. 공부를 하는 게. 그죠? 자, 그래서 지금 말씀드린 그세 가지 있죠? 그것만 딱 정리하고 마칠게요. 자, 일단 112페이지 5번에 최저세액이라고 되어 있죠? 그거 잘 보시고 6천원 미만 넘어가시면 114페이지 그 4절에 등록 면허세 과세 표준화 되어 있죠? 그 바로 위에 동그라미 4번 있죠? 찾으셨나요? 4절 114페이지 4절 과표 바로 위에 동그라미 4번 자 등기 또는 등록의 원인 행위가 무효 또는 취소가 되어 그 등기 또는 등록이 말소되었다 하더라도 당초에 성립된 납세 의무는 소멸되지 아니한다. 따라서 이미 납부한 등록 면허세는 과운납으로 환급할 수 있다, 없다, 없다. 됐죠? 어. 그리고 마지막 하나가 뭐예요? 휙 넘어가서 아까 했죠? 어디? 121페이지 맨 밑에 3번. 등록을 하기 전까지 납부하는 경우 있죠? 저 거기 다시 한번 읽어볼게요. 등록세를 위 규정에 따라 신고하지 아니한 경우에도 등록세 산출세액을 등록을 하기 전까지 뭘 하시면 납부를 하시면 신고를 하고 납부한 걸로 본다. 그러니까 신고한 걸로 본다는 얘기니까 원래는 가산세 부과를 해야 되는데 가산세 부과를 안 하겠다. 그래서 예, 무신고 가산세 및 과소신고 가산세를 징수하지 아니한다. 그러니까 등록세는 일단 그세 개만 집중적으로 정리를 하시고 나머지는 나중에 천천히 하셔도 됩니다. 자, 이렇게 정리하시면 됩니다. 자, 취득세 아주 중요합니다. 취득세 잘 정리하시고, 그리고 다음 시간에는 이제 재산세 파트를 갈 겁니다. 재산세는 아주 중요한 얘기입니다. 왜? 지방세 파트가 세 개를 배우는데, 취득세 세 문제 나오고, 재산세도 세 문제가 나옵니다. 그죠? 그러면 등록세 하나 나오면 일곱 문제인데, 그 중에 취득세하고 재산세 여섯 문제가 나와요. 그리고 양도세가 한 다섯 문제 나오기 때문에, 그세 파트에서 16문제 중에 11문제가 나온다는 거죠. 계속 얘기하지만. 그러니까 제가 입이 닳도록 세 파트 위주로 먼저 가시라는 얘기가 다 이유가 있는 거예요. 할일 없어서 그거 하라는 얘기 아닙니다. 자, 이렇게 해서 정리하시면 됩니다. 다음 시간에 그 재산세 파트를 좀더 정리를 또, 전세부터부터 잘 정리를 또 해도 가도록 하겠습니다. 자, 오늘 강의 여기까지 하겠습니다.